பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஐந்து மிஸ்டீரியஸான பிளேசஸ் தான் பார்க்க போறோம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல ஒரு அமானுஷ கிராமம் அப்படின்னு சொல்ல போடுற கிராமம் தான் குல்தாரா கிராமம் அது மற்ற கிராமத்தை போலவே கிணறுகள் இருக்கு மேடைகள் இருக்கு பொது மேடைகள் இருக்கு கோயில்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி மற்ற கிராமத்தை போலவே இதுக்கும் இருக்கு ஆனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க மக்களே வாழல அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தான் இந்த கிராமம் வந்து நிர்மாணிக்கப்பட்டது இந்த கிராமத்தை சுத்தி எண்பத்தி நான்கு கிராமங்களுக்கு தலை கிராமமா வந்து இந்த கிராமம் இருந்திருக்கு இந்த கிராமத்துல வந்து மழை அதிகமா இல்லாம இருந்தாலுமே விவசாயத்தை வந்து சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க அந்த கிராம மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு நூற்றாண்டுகள் வந்து அந்த கிராமத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மானத்தை இழக்க விரும்பாம அந்த கிராமம் மட்டும் இல்லாம அதை சுத்தி இருக்கிற எண்பத்தி நான்கு கிராமங்களும் வந்து ராத்திரியோட ராத்திரிய மூட்டை முடிச்சு கட்டிக்கிட்டு எல்லாருமே வந்து அந்த கிராமத்தை காலி பண்ணிட்டாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரியுமா ஆயிரத்தி எட்நூறுல ராஜஸ்தானை ஆட்சி செய்த அரசரோட திவானாக இருந்தவர் வந்து அந்த ஊர் தலைவர் அதாவது குல்தாரா ஊர் தலைவரோட மகளை வந்து திருமணம் செய்ய விரும்பினாரம் யாராச்சும் அத மறுத்தா அந்த ஊரையே நாசமாக்கிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காராம் சோ அந்த மிரட்டலுக்கு வந்து பலியாக விரும்பாம அந்த ஊர் மக்கள் அதாவது குல்தாரா அப்படின்ற ஊர் மக்கள் மட்டும் இல்லாம அதை சுத்தி இருக்கிற எண்பத்தி நான்கு கிராமங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ராத்திரியோட ராத்திரி எந்த வித தடையும் இல்லாம ஊரை காலி பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிளம்பி போகும்போது அந்த ஊர் காலி பண்ணிட்டு போகும்போது இனி யாராச்சும் அங்க வந்து தங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மரணம் நேரிடும் அப்படின்னு சபிச்சிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்த ரீபாப்புலேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவோ மெனக்கிடுறாங்க ஆனா பலன் இல்லாமலே போயிடுது ரூப் லேக் குளிர்காலத்துல இந்த லேக் வந்து முழுக்க முழுக்க என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் ஆனா இதுவே கோடை காலத்துல நீங்க என்ன பாக்கலாம்னா எலும்பு கூண்டுகள் நிறைஞ்சிருக்கிறத வந்து அந்த இடத்துல பாக்கலாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல ஒரு ஜாப்பனீஸ் சோல்ஜர் வந்து இந்த விஷயத்தை டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா ரூக்குண்ட் லேக்ல வந்து நூத்து கணக்கான எலும்பு குண்டுகள் வந்து ரெண்டு மீட்டர் அளவுல வந்து அதிகமா நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காரு முதல்ல இது வந்து வேர்ல்டு வார் டூ அப்ப வந்து ஜாப்பனீஸ் ஹிமாலயஸ கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பாங்க அவங்களோட எலும்புகளா இது இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா இந்த எலும்புகள் வந்து அதை விட பழசா இருக்கு ஹிமாலயாஸ்ல நந்தா தேவி அப்படின்னு ஒரு கடவுள் இருக்கிறதாகவும் அவங்க தான் வந்து ஆளுங்கட்டி மழையை வந்து அந்த இடத்துக்கு அனுப்பினாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹிமாலயாஸ பொல்யூட் பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள வந்து பனிஷ் பண்றதுக்கு தான் வந்து நந்தா தேவி அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுங்கட்டி மழையை அனுப்பினாங்க அனுப்பிட்டு அவங்க எல்லாரையுமே வந்து பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்களோட எலும்புகளா இது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சனி சிங்னாபூர் இந்தியாவில மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல இருக்கிற ஒரு ஊர் தான் வந்து சனி சிங்னாபூர் இந்த ஊரை பார்த்தாலே ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஊர்ல இருக்கிற எந்த இடத்துக்குமே அதாவது வீடுகளுக்கோ இல்ல வந்து கம்பெனிஸோ இல்ல பில்டிங்ஸ்கோ எதுக்குமே கதவுகளே இருக்காதாம் நிலை கதவுகள் மட்டும்தான் இருக்குமாம் அதே போல அங்க இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே கூட வந்து இத பத்தின எந்த கேசஸுமே வந்து ஃபைலே ஆகாதாம் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற சனி பகவான் வந்து யாராச்சும் திருடிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பயங்கரமா பனிஷ் பண்ணிருவாங்க அப்படின்னு ஆழமான நம்பிக்கை இருக்கு அதனாலேயே அந்த ஊர்ல இருக்கிற யாருக்குமே வந்து திருட்டு பயமே இருக்காதாம் 2011ல அந்த ஊர்ல வந்து யுனைடெட் கமர்ஷியல் அப்படின்ற பேங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அந்த பேங்க்லய கூட வந்து கதவுகளே இருக்காதாம் வெறும்னு இந்த பேங்க் லாக்கர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கதவுகள் இருக்குமா அதே போல நம்ம ஊர்லயே இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்ல ட்வின் டவுன் கேரளா இது பல பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து கேரள மாநிலத்துல மலப்புரம் பகுதியில இருக்கிற ஒரு கிராமம் தான் வந்து கொடிநிகி கிராமம் இந்த கிராமத்துல வந்து எல்லாருமே ரெட்டியர்களா மட்டும் தான் இருப்பாங்களாம் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இருபதாயிரம் பேர் வந்து அங்க வசிச்சுட்டு வர்றாங்க அதுல பல பேர் வந்து ரெட்டியர்கள் அதாவது ட்வின்ஸா தான் இருக்காங்களாம் உலகத்திலேயே ரெட்டியர்கள் வாழும் பகுதி வந்து மிக அதிகமான ரெட்டியர்கள் வாழும் பகுதி வந்து இந்த பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ட்வின்ஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடத்துல வந்து ட்வின்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் இல்ல மீடியா எல்லாருமே அங்க பாடம் எடுத்துட்டாங்க அதே போல ரிசர்ச்சர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அங்க ட்வின்ஸ் எப்படி இவ்வளவு அதிகமா இருக்காங்க எதனால அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பல இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போ
அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நேரா வந்து அந்த கிராம தலைவரை போய் மீட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கும் இல்ல தலைவருக்கும் அனுமதி இல்லாம வந்து அவங்க வந்து பேட்டி எடுக்க உள்ள வரக்கூடாது அந்த கிராமத்துக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க அதே போல அந்த தலைவரும் ஒத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கும் அதாவது அந்த தலைவருக்கும் அந்த மக்களுக்கும் வந்து விரும்பாம யாருமே அவங்களை பேட்டி எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு மேக்னெட்ரிக் ஹில் இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் ஒண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாங் டிரைவ் போனோம் அப்படின்னு விரும்புறவங்களுக்கு வந்து இது ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் ஒண்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினாலாயிரம் அடி உயரத்துக்கும் இல்ல ஸ்ரீநகர் கார்கில் நேஷனல் ஹைவேலதான் வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு உலகத்துல ஒரு சில இடங்களில வந்து மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் வந்து அதிகமா வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்படக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் ஹில் அதிகமான மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வழியா அதாவது அந்த ரோடு வழியா போற எந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்குமே வந்து அசிலரேஷன் இல்லாமலே வந்து தானாக இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல வந்து எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே மூவ் ஆகுமாம் இந்திய திபெத் பார்டர்ல தான் அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த இடம் இந்த இடத்துக்கு மேல பறக்கிற எந்த வித ராணுவ விமானங்களே கூட வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் போர்ஸ்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ஷன்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அதை கிராஸ் பண்ணும் போது வேகமா பறந்து போகுமாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோல புதிய இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதே போல இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம மறக்காம சேனல்ல போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே போல அது பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் பாய் கிப் ஸ்மைலிங்